Okay, so start na tayo sa susunod na step natin after ma-join yung do, uh, client natin sa Domi. No? So, ang ginawa natin kanina ay paggawa ng domain, paggagawa ng user, at pagjo-join ng mga client natin. So, this time, ang gagawin po natin ay maggagawa na tayo ng roles. Ano ba yung roles? Yung roles po ay yung mga trabaho ng server no, na iutos dun sa mga client niya. So, ito yung mga task ng server. Ang tawag sa kanya ay role. r o L E no mga so mga roles ang gagawin natin this time. So ano ba yung step na gagawin natin? So kanina nag, nag Windows R tayo ang tinype natin na ITC promo. So this time tatanggalin natin siya ang type naman natin na ay OOBE. No? Ano ba ang OOBE? Yung OOBE shortcut for uh, initial configuration task. Ito yung lumalabas pag nag start yung computer, napapansin niyo yun. So, yung in X ninyo na kung natatandaan po ninyo, no, yung kinuklose natin. So, this time, ang gagawin natin, ibababa na natin siya. Then, mag a tayo ng roles. Ito po yun. Okay? So, click nyo lang yung add roles. Then, in next lang natin. Then, makakakita kayo ng mga checkbox. So, Bago tayo matapos dito, kailangan anim yung makita natin na naka-check or yung mga role na pwede niyang gawin. Yung unang role na meron tayo ay Active Directory Domain Services. Pangalawa ay DNS Server. At yung isa ay File Services. So, tatlo na yung naka-install. So, ilan na lang kailangan natin? Tatlo na lang. Kasi anim lang muna yung kailangan natin na roles ng server natin. Okay? So, uh, ipapaliwanag ko dito kung pa para saan itong mga active directory yung DNS sa yung file services okay this time yung kiklik natin ay DHCP server dynamic host control protocol server para saan ba ang DHCP server no uh, papaliwana ko na lang din then yung ating tinatawag na remote desktop services then yung print and document services. So bali anim na sila. ADDS, DHCP, DNS, file services, print and document, then remote desktop. Okay? So this time, magne-next na po tayo. No? Next, pag nakita niyo na na anim na yung naka-check, next tayo. Then next ulit. Click niyo lang yung unang box dun sa remote desktop session host. Install tayo, install, no? Then, pag naka-check na siya, na next tayo. Then, next. Then, sabi dito, level authentication, ang i-click po natin lagi, tandaan is do not required network level authentication. So, i-click nyo yung do not required. Then, next lang ulit tayo. Then, Configure later na naka-check na or na naka-click na. Okay na po yan. So, next tayo. Then, makikita nyo, meron lang dito ay administrator. So, kailangan makita din yung dalawang user dito. So, how? Mag-add ka dun sa gilid. Click mo yung add. Then, type mo dito user. Then, check names. Makikita mo yung dalawang user na ginawa mo. Ang gawin mo, highlight mo yung dalawa. Then, i-okay mo. Then, okay lang ulit para masama yung dalawang user dito within dun sa tinatawag nating uh, remote desktop. no So, kasama na yung dalawa. So, dapat bago yung next, make sure na makita yung dalawang user. So, next na tayo. Next lang ulit. Then, next. Mapupunta na tayo sa tinatawag nating DHCP. So, makikita nyo. Next, next. Puro next lang po yan. Pero, titingnan nyo din bago yung next. No? Maging familiar kayo. Next. Then, makikita nyo yung DNS server. So, hindi naman yun yung IP ng server. Tama po ba? So, nakalagay kasi is 127.0.0.1. So, ano ba yung IP ng server? Ano ba yung... Uh, makikita natin yung IP ng server. Check natin yung IP ng server. No? So, dapat parehas sila. So, makikita nyo. Dapat 192.168.1.123. Yun dapat yung IP ng server. So, babalik tayo doon. Palitan natin siya ng 
Yan natin ulit. Dot 1. Dot 1, 2, no Then, validate natin. Kailangan mag-valid siya. Kasi yun yung IP ng server. Then, punta ko ulit doon. Makikita mo yung DNS server din dito ay nagbago. So, iba papalitan din natin yan. Ilagay din natin yung IP ng server natin. So, bago mag-next doon ay kailangan maayos nyo muna yung IP ng DNS server sa baba. No, i-okay lang natin Then, balik tayo doon Makita nyo, naka-valid na siya So, pwede na tayo mag-next Huwag kayong mag-next guys Nang hindi nyo pa napapalitan yung IP Nung server dito sa baba No, lagi nyo i-check So, okay na yan So, pwede na tayo mag-next At valid naman na siya Then, next lang tayo It's not required So, makikita nyo na Isa sa pinakamahalaga, no dito sa part na to ay yung DHCP scope. Ano ba yung DHCP scope? I-discuss ko na lang yan no, sa live. So, anong gagawin lang natin is add. Ang lalagay natin dito ay uh, DHCP scope. Yan. Starting IP. Kung saan magsisimula yung IP. So, ang lalagay ko ay 192.168.1 dot 200 na then ang, ang ending IP is 192.168.1.210 ibig sabihin uh, from 200 to 210 yun yung makakakonect na mga computer na walang IP so default gateway is optional pero lagay na rin natin yung IP ng router natin dot 121 Then, i-okay natin. Okay na, naka-add na, no? Then next na lang, disable natin yung version 6 kasi hindi natin ginagamit 'yon. Next, next na lang 'to hanggang sa matapos, no? Then install. So, magpapa-restart yung computer, kailangan niya mag-restart. So, hintayin natin yung restart. So, after mag-restart ng computer, bubukas na siya. Then, ganyan yung makikita nyo. So, hintayin lang natin, no? Hintayin nyo lang po kasi may lalabas pa dyan. So, ngayon, login natin yung ating computer. So, magtataka kayo, kailangan na ng logon name ng admin. So, ang ilalagay natin dyan, tandaan nyo, dahil server siya, ay administrator. No? Administrator. Then, yung password niya. Yan. So, hindi pa siya tapos. Tandaan, lagi hihintayin si OOBE na lumabas. Kasi hindi pa tapos pati yung server manager. Huwag kayong magkiklik sa desktop habang hindi lumalabas yung dalawa yan so lumabas na siya hintayin lang natin kasi magkukontinue pa lang tingnan nyo resuming configuration so kung may mga pinindot na kayo doon hindi siya matatapos no? hindi siya magtutuloy so magkakaroon tayo ng malaking error at hindi natin magagawa yung tatlong dinagdag natin so patapos pa lang siya Tandaan, nag-restart yung computer, then lalabas ito. So, huwag mo nang galawin yung computer habang hindi siya lumalabas. So, pag okay na, close lang natin to, Then, close na natin siya. So, tapos na yung add natin ng roles. Check natin. Windows R tayo, tapos OOBE. Check lang natin ha, tapos punta ka sa add roles, madapat makita mo dito ay anim. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, okay na tayo. Pag okay na yan guys, pupunta na tayo sa desktop saka sa laptop.